चलिए एक बड़ी खबर आपको बताएं जयपुर से जो आ रही है जयपुर डेयरी में सिंथेटिक दूध पकड़े जाने के तबादले जाने के बाद तबादले हुए हैं जयपुर से ये बड़ी खबर जयपुर डेयरी में सिंथेटिक दूध पकड़े जाने के बाद तबादले बीएमसी अनुभाग प्रभारी राजीव जैन को लगाया दुद्धु प्रोजेक्ट में सिंथेटिक दूध प्रकरण में राजीव जैन की भूमिका मानी जा रही है संदिग्ध हालांकि राजीव जैन का मुख्यालय रहेगा जयपुर ही प्रबंधन द्वारा राजीव जैन पर नहीं की गई है अनुशासनात्मक जांच कार्रवाई दुद्धु प्रोजेक्ट इंचार्ज अविनाश जैन को दौसा अवशीतन केंद्र प्रभारी लगाया और काशीराम हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर काशीराम बड़ी कार्रवाई की गई है क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में देखो उसको देखिए तबादले किए गए हैं जब डेयरी में पिछले दिनों मिलावटी दूध पकड़ा था सिंथेटिक दूध था एक्चुअली क्योंकि उसमें ऑयल मिला हुआ था तो उसे मिलावटी दूध नहीं कहेंगे बल्कि सिंथेटिक दूध ही कहेंगे और इसको गंभीर माना है डेयरी प्रशासन ने हालांकि लेकिन कार्रवाई के नाम पर एक लिपापोती की गई है रफा दफा करने के प्रयास जारी है क्योंकि जिस राजीव जैन की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है इस पूरे प्रकरण में उनको के खिलाफ कोई जांच कार्रवाई शुरू नहीं हुई है अभी तक और केवल तबादला किया गया उनका दूध प्रोजेक्ट में लेकिन इसके बावजूद उनका जो मुख्यालय है वो जयपुर ही रखा गया है दूसरी ओर जो अविनाश जैन है उनको जयपुर दौसा में जो रेफ्रिजरेशन सेंटर है वहां पर लगाया गया है और जयपुर डेयरी की लैब में जो थे संतोष कुमार गौड उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर बीएमसी अनुभाग की तो कुल मिलाकर जो जो तीन तबादले हुए हैं वो सिंथेटिक दूध प्रकरण के बाद ही किए हैं डेयरी प्रशासन ने डेयरी के जो एमडी डी ए के जैन ने इसके आदेश जारी किए हैं लेकिन कुल मिलाकर ए के गुप्ता ने जो आदेश जारी किए हैं इनमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी जिस तरह से जांच कार्रवाई वो अभी तक नहीं दिख रही क्या लगता है काशीराम जिस तरह से ये किया गया है क्या राजीव जैन को बचाने की कोशिश है और अगर ऐसा है तो क्यों है और क्यों कुछ बड़े एक्शन नहीं लिए गए अगर भूमिका संदिग्ध मानी जा रही तो क्यों जांच उस लेवल पे नहीं कराई जा रही जी देखिए एक समय डेयरी प्रशासन जो है अपने स्तर पर इस तरह से बचाव कर रहा है कि एसओजी चूंकि प्रशासन की जांच कर रही है तो एसओजी की जांच जिस तरह से सामने आएगी उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे अभी जब हमने इनसे पूछा था कि एफआईआर क्यों नहीं कराई गई है जो संबंधित डेयरी की जो संचालक थे जिन्होंने दूध सप्लाई किया था मिलावटी दूध संथेटिक दूध जो था उसके खिलाफ भी केवल तीन महीने का बैन करके और कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके खिलाफ एफ नहीं कराई गई तो इसमें भी उनका कहना था कि सीएमएचओ लेवल पर जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वो कार्रवाई नहीं होगी और एसओजी ही चूंकि इसमें आगे जांच कर रही है तो उनके स्तर पर जो कार्रवाई होगी उसी को डेयरी प्रशासन फॉलो करेगा बिल्कुल तो काशीराम क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है सीधे सीधे डायरेक्ट क्या लगता है आपको की आने वाले समय में इस मामले में और ज्यादा खोजबीन होगी और बड़े एक्शन हो सकते हैं बिल्कुल देखिए खुशबू बड़े बड़े स्तर पर डेयरी दूध में मिलावट का खेल चल रहा है पिछले दिनों दौसा में जब 26 से 29 जून तक लगातार जांच की गई थी तो कई समितियों में मिलावटी दूध पाया गया था हालांकि डेयरी प्रशासन कहता है कि उनमें नमक और चीनी ही मिला हुआ था लेकिन कई और तरह के तत्व भी शामिल हो सकते हैं पूरी तरह से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है चौदह समितियों में मिलावट पाई गई थी दूध में और अब जो जयपुर के जो नायला धानी का जो दूध पकड़ा गया उसे तो सिंथेटिक दूध ही माना जा रहा है क्योंकि उसका जो आर वैल्यू थी वो 19 के आसपास थी जो कि 26 से कम होना बहुत ही खतरनाक स्तर का माना जाता है ऐसे सीसीआई के जो नियम है उसके हिसाब से 26 से कम आर वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो ये जो दूध है उसमें खुद डेयरी प्रशासन ने अपनी लैब में जांच में स्वीकार किया था कि उसमें घटिया उम्मीद यही की जानी चाहिए की जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कुछ बड़ा एक्शन हो शुक्रिया आपका